love english to learn english dreams 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 convert into thoughts thoughts convert into actions dr apj abdul kalam நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை நம்ம ரொம்பவே அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கனவு இருக்கு இங்கிலீஷ்ல பயங்கர ஃப்ளூயண்டா பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் கனவு மட்டுமே கண்டுட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டோம்னா நம்மளால அந்த அந்த கோலை ரீச் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பா முடியாது ஸோ அதுக்கு தான் அவரே அடுத்த ரெண்டு லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாரு ட்ரீம்ஸ் கன்வெர்ட் இன் டு தாட்ஸ் நம்மளுடைய கனவை ரீச் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண போறோம்னு ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தாட்ஸ் கன்வெர்ட் என்ன <laughs> இப்போ டே டூல நம்ம என்ன என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா பெயரை சொல்லவா அத என்ன பெயரை சொல்லவா என்ன பெயர் எல்லாம் சொல்லலாம் நம்ம என்னோட நேம சொல்லலாம் உங்களோட நேம சொல்லலாம் நம்ம फ्रेंड्सோட நேம்ஸ் சொல்லலாம் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸோட நேம்ஸ் சொல்லலாம் நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடிய திங்ஸ்ோட நேம்ஸ் சொல்லலாம் एनिमल्स நேம்ஸ் சொல்லலாம் बर्ड्सோட நேம்ஸ் சொல்லலாம் அல்லது என்னோட ஸ்கூலோட நேம்ஸ் சொல்லலாம் என்னோட காலேஜ் நேம்ஸ் சொல்லலாம் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த வேர்ல்ட்ல அப்படி சொல்லலாம் என்னென்ன கான்டினென்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம் சோ சொல்றதுக்கு நிறைய பெயர் இருக்கு இப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பெயரையுமே ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு தமிழில் ஒரு நேம் வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயர் சொல் இதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லேயும் எல்லா நேம்ஸையும் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நேம் வச்சுருக்கிறாங்க அதுதான் நவுன் இன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் நவுன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வித்வுட் நோயிங் நவுன்ஸ் யூ கான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அட்லீஸ்ட் இயர் சென்டென்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூ கான் டாக் இன் இங்கிலீஷ் யூ ஜஸ்ட் கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட் இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இப்போ இந்த டாபிக் வந்து நமக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு டாபிக் இப்போ இந்த இந்த டாப்பிக்கை நம்ம நல்லாவே டீப்பாகவே பார்க்கலாம் என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் நவுன்ஸில் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் அப்புறம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்க்கு அதெல்லாம் நம்ம எப்படி ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் நமக்கு எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் நவுன்ஸில் தெரிஞ்சிருக்கு எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் டீப்பாக பார்க்கலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் டெஃபனிஷன் ஃபார் நவுன் A noun is a word that names a person, place, thing, animal or an idea. இதில் நவுன் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சனோட நேமாக இருக்கலாம் ஒரு ஆளுடைய பெயராக இருக்கலாம் ஒரு இடத்தோட பெயராக இருக்கலாம் பொருட்களுடைய பெயராக இருக்கலாம் அனிமல்ஸோட நேம்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் அண்ட் ஐடியா ஐடியானா நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் லவ் லைக் ஜாய் அந்த மாதிரியான விஷயம் ஸோ இது இல்லாமல் நவுனுக்கு டெஃபனிஷன் அப்படின்னு நீங்கள் எங்கே சர்ச் பண்ணிங்கனாலும் இதுதான் டெஃபனிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபனிஷன்ஸ்னா இது மூணு தான் வரும் என் நவுன் இண்டிகேட்ஸ் எ பர்சன் பிளேஸ் அனிமல் ஆர் திங் என் நவுன் இஸ் த நேம் ஆஃப் யர் பர்சன் என் நவுன் இஸ் அ நேமிங் வேர்ட் தட்ஸ் ஆல் நேம் ஆஃப் யர் பர்சன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்துடும் எல்லா மனிதர்களுடைய பெயர்களும் இந்த கேட்டகரியில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பிளேஸ் நேம் ஆஃப் யர் பிளேஸ்னா வில்லேஜ் நேம்ஸ் சிட்டிஸ் நேம்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் நேம்ஸ் ஓஷன்ஸ் கான்டினன்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா நேம்ஸுமே இதில் வந்துடும் இப்போ வில்லேஜ்னா முதலிப்பாளையம் முத்தனம்பாளையம் மீனாட்சிபுரம் சென்னை கோயம்புத்தூர் சிட்டிஸ் ஸ்டேட்னா தமிழ்நாடு கர்நாடகா கான்டினன்ட்ஸ்னு பார்த்தா ஏஷியா அமெரிக்கா அந்த மாதிரி எல்லா நேம்ஸையுமே நம்ம இந்த கேட்டகரியில் கொண்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி திங்ஸ் திங்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே திங்ஸ் தான் மொபைல் லேப்டாப் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் இப்படி எல்லாமே திங்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறப்போ நமக்கு அனிமல்ஸில் த்ரீ த்ரீ கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஹெர்பி வரஸ் கார்னி வரஸ் ஆம்னி வரஸ் ஹெர்பி வரஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடிகள் மட்டும் சாப்பிடக்கூடியது தாவர உண்ணின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தாவர உண்ணிகள் எல்லாமே ஹெர்பி வரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கார்னி வரஸ் அப்படின்னா ஊன் உண்ணி நமக்கு தெரியும் மற்ற அனிமல்ஸாக அது உணவாக சாப்பிடும் தேர்ட் ஒன் ஆம்னி வரஸ் ஆம்னி வரஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டையுமே சேர்த்து சாப்பிடுவோம் இந்த இடத்துல தாவரங்களையும் சாப்பிட்டு விலங்குகளையும் சாப்பிடக்கூடிய உயிரினம் எதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எஸ் ஹியூமன்ஸ் மனிதர்கள் வந்து ரெண்டையுமே சாப்பிடுவோம் இது இல்லாமல் பியர்ஸும் தாவரங்களும் சாப்பிடும் பிற விலங்குகளையும் சேர்த்து சாப்பிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் 
ஐடியா ஐடியா அப்படின்னா நம்முடைய எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ்ன்னு இந்த இடத்துல சொல்லலாம் ஜாய் ஹானஸ்டி ஹோப் லவ் ஜாய்னா சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஹானஸ்டினா ரொம்ப நேர்மையாக இருக்கிறது ஹோப்னா நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறது லவ்னா அன்புடன் இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நம்முடைய ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் வந்துடும் நவ் லெட் சி டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் காமன் நவுன் ப்ராப்பர் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் மெட்டீரியல் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் கான்க்ரீட் நவுன் அன்கவுண்டபிள் நவுன் கவுண்டபிள் நவுன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டைப்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு சில சமயம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம் நான் படித்தப்போ சிக்ஸ் டைப்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஃபைவ் டைப்ஸ் தான் நான் படித்தேன் அப்படின்ற மாதிரி ஓவராலாக நவுன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் இவ்வளோ தான் இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே தெளிவாக எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸும் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் சில சமயம் காமன் நவுனுக்கு கீழே அக்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது எயிட் டைப்ஸும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க Let's see about common noun. A common noun is a general name of anyone or anything. இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு காமன் நவுன் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பாய் பாய்ங்கிறது ஜென்ரலாக எல்லா பாய்ஸையுமே குறிக்கும் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பாயை மட்டும் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ ராஜா சந்தோஷ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அது ப்ராப்பர் நவுனில் போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு கேர்ள் அப்படிங்கிறதும் அப்படி தான் இது ஜென்ரல் நேமாக ரெஃபர் பண்ணும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கேர்ள் நேம் பூஜா அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அது வந்து ப்ராப்பர் நவுனில் போயிடும் கேட்டுங்கிறதும் காமன் நவுன் தான் அந்த கேட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அது ப்ராப்பர் நவுனில் போயிடும் புக் அப்படிங்கிறது காமன் நவுன் இதிலையே நமக்கு இங்கிலீஷ் புக் தமிழ் புக் ஸ்டோரி புக்ஸ் ஷேக்ஸ்பியர் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அது ப்ராப்பர் நவுன் பார்க் அப்படின்றது காமன் நவுன் இப்போ வந்து நேதாஜி பார்க் அப்படின்னு ஒரு பார்க்கோட நேமை ரெஃபர் பண்ணி சொல்கிறது ப்ராப்பர் நவுன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர் நவுன் எ ப்ராப்பர் நவுன் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் நேம் ஆஃப் சம் ஒன் ஆர் சம்திங் அதாவது வந்து ஜென்ரலான நேமை குறிச்சிச்சுன்னா அது காமன் நவுன் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒருத்தரோட நேமை நம்ம ரெஃபர் பண்ணி சொல்கிறோன்னா அதை ப்ராப்பர் நவுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் அப்படிங்கிறது ஒரு பையனோட நேமை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம் அதனால் அது ப்ராப்பர் நவுன் ப்ரீத்தி அப்படிங்கிறது ஒரு கேர்ளோட நேமை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம் அதனால் அது வந்துட்டு ப்ராப்பர் நவுன் இந்தியா அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டோட நேமாக நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம் பில்லு அப்படிங்கிறது இது ஒரு டாகுக்கோ அல்லது ஒரு கேட்டுக்கோ கூட நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நேம் வைக்கலாம் அப்படி வைக்கிறப்போ அந்த அந்த குறிப்பிட்ட கேட் கேட்டோட நேமை வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த இடத்துல சொல்கிறோம் அதனால் அது ப்ராப்பர் நவுன் இந்த காமன் நவுன் ப்ராப்பர் நவுன் அப்படிங்கிறது பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் இப்போ பாருங்கள் இதை வச்சு நம்ம ஒரு கேமே விளையாடலாம் நான் ஒரு காமன் நவுன் சொல்கிறேன்னா அதுக்கு ஆப்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் நவுன் நீங்கள் சொல்லணும் ஐ ஹவ் கிவன் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கார் ஹோண்டா கார் மொபைல் விவோ மொபைல் ஹீரோ விஜய் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு சோப் ஹமாம் சிங்கர் எஸ்பிபி கான்டினென்ட் ஏசியா இது மாதிரி நம்ம பார்க்குற எல்லா திங்ஸுக்கும் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் காமன் நவுன் யூ யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ப்ராப்பர் நவுன் ஒரு ஃபிஃப்டி காமன் நவுன்ஸ் நீங்கள் எழுதிட்டு அதுக்கான ப்ராப்பர் நவுன் நீங்களே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த காமன் நவுன் ப்ராப்பர் நவுன் ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் தெளிவாக தெரியும் லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உன்னுள் இருக்கும் எதிரியை நீ உணராத வரை உன்னால் வெற்றியை உணர முடியாது இந்த கொட்டேஷனோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இங்கிலீஷில் நல்லா ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசணும் அப்படின்ற ஒரு கனவு இருக்கும் ஆனால் அதை அச்சீவ் பண்ண விடாமல் பண்ணுறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற வேறு எந்த விஷயமுமே கிடையாது நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் நம்மளை நம்மளுடைய கோலை ரீச் பண்ண விடுறதில்ல அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேசினஸ் சோம்பேறித்தனம் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இப்போ நம்மளே ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து இந்த ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அதை உடனே செஞ்சுருவோம் அப்படின்ற எண்ணம் வர்றதில்ல சரி ஓகே பார்த்துட்டோம்ல பார்த்துக்கலாம் இதை இப்போ செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதுதான் நம்மளை வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக விடுறதில்ல செகண்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெசிடேஷன் ஹெசிடேஷன் நமக்கு எல்லாருக்குள்ளேயுமே மேக்ஸிமம் லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹெசிடேஷன் இருக்குது அதனால் அவங்க வந்து இப்போ சப்போஸ் இங்கிலீஷ்லேயே பேசணும்னு நினச்சாலும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தயக்கத்தினால இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுல நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க என்ன நினப்பாங்க சப்போஸ் நம்ம
மிஸ்டேக்ஸ் கமிட் பண்ணி தான் கரெக்டாக பேசி பழகியிருப்போம் ஸோ இங்கிலீஷில் மிஸ்டேக்ஸ் வந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து டோன்ட் பாதர் அபவுட் அதர்ஸ் மற்றவங்கள பற்றி நீங்கள் எப்போவுமே சிந்திக்காதீங்க தேர்ட் ஒன் கலெக்டிவ் நவுன் ரெஃபர் டு எ செட் ஆர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பிளேசஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் திங்ஸ் ஸோ கலெக்டிவ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அதுலேயே மீனிங் புரிஞ்சுருக்கும் கலெக்ட் பண்ணுறது கலெக்டிவாக இருக்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மொத்தமாக கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கலெக்டிவ் நவுன் யூஸ் பண்ணுறோம் அது பீப்புளாக இருக்கலாம் பிளேஸஸாக இருக்கலாம் அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் திங்ஸாகவும் இருக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் கூட்டம் ஆட்டு மந்தை சாவி கொத்து முந்திரி கொத்து இப்போ இந்த வே இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் மந்தை கொத்து இதெல்லாம் தான் கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் அதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கலெக்டிவ் நவுன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கலெக்டிவ் அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் குரூப் ஆஃப்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஹேர்ட் ஆஃப் கேட்டில் ஃப்ளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பஞ்ச் ஆஃப் கீஸ் இதெல்லாம் கலெக்டிவ் நவுன்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் மெட்டீரியல் நவுன் இட் இஸ் அ நவுன் தட் கேன் பி மெஷர்ட் ஆர் வெய்ட் பட் கெனாட் பி கவுண்டட் ஆல் மெட்டீரியல் நவுன்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல் திங்ஸ் ஸோ மெட்டீரியல் நவுன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டுலேயே நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே மெட்டீரியல் நவுன் தான் மெட்டீரியல்னால் திங்ஸ் மேக்ஸிமம் திங்ஸாக தான் ரெஃபர் பண்ணோம் இப்போ பாருங்கள் அது நேச்சர்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் இருக்குது அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது பிளான்ட்ஸ்லேருந்து கிடைக்கும் அப்புறம் மேன்மேட் மெட்டீரியல் மனிதனே உருவாக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸும் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நேச்சர்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு வாட்டர் ஏர் கோல்டு சாண்ட் சாண்ட்னால் மணல் கோல் நிலக்கரி அதெல்லாம் நமக்கு நேச்சர்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்புறம் அனிமல்ஸ்டருந்தும் நமக்கு மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கிது அது வந்து எக் மீட் கறி ஹனி மில்க் சில்க் நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ட்ஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் ஃபுட் ஆயில் வுட் டீ ஃப்ரம் மேன்மேட் மெட்டீரியல் மேன் உருவாக்கக்கூடிய அதாவது வந்து இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்லேருந்து மேன் எதெல்லாம் உருவாக்குறாங்களோ மனுஷங்க எதெல்லாம் உருவாக்குறாங்களோ அதை மேன்மேட் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம் பட்டர் கீ பிரிக் சிமெண்ட் பிரிக்னா அந்த செங்கல் பட்டர்னா உங்களுக்கே தெரியும் வெண்ணெய் நெய் அதெல்லாமே வந்துட்டு மேன்மேட் மெட்டீரியல்ஸ் ஒன் மோர் திங் இந்த மெட்டீரியல்ஸை நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு கோல்டு செயின் எடுத்துக்கலாம் கோல்டு செயின் எடுத்து அந்த அந்த செயினில் எத்தனை கோல்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா இத்தனை கோல்டு இருக்குங்க டென் கோல்ட்ஸ் இருக்குங்க அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியாது ஆனால் அதில் எத்தனை கிராம் கோல்டு இருக்குன்னா அது வெயிட் போட்டு நம்மளால் சொல்ல முடியும் அந்த தங்கத்தினுடைய அளவு எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னாலும் அதை நம்மளால் மெஷர் பண்ணி சொல்ல முடியும் ஸோ இதை கவுண்ட் பண்ண முடியாது நம்மளால் Next one, abstract noun. It is a word which names something that you cannot see, hear, touch, smell or taste. அதாவது வந்து இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் எதுவும் இருக்காது அதாவது வந்து இது ஒரு பொருள் அப்படின்னு நம்மளால் தொட்டு பார்க்க முடியாது நம்ம ஃபைவ் சென்சஸால் அதை உணர முடியாது ஆனால் அது அது வந்து ஒரு ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபீலிங்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் லவ் ஃபியர் ஆங்கர் ஃபெய்த் ட்ரூத் இதில் எதையுமே உங்களால் கண்ணால் பார்க்கவும் முடியாது அல்லது கையால் டச் பண்ணி நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும்னா முடியாது அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் நெக்ஸ்ட் ஒன் கான்க்ரீட் நவுன் இட் இஸ் அ நவுன் தட் கேன் பி ஃபிசிக்கலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு த்ரூ ஒன் ஆஃப் த ஃபைவ் சென்சஸ் டேஸ்ட் டச் சைட் ஹியரிங் ஆர் ஸ்மெல் அதாவது வந்து இதுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் இந்த பொருளை நம்மளால் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அல்லது டச் பண்ணி பார்த்தோம் பார்த்தோம் அல்லது கேட்டோம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் உணர முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோஸ் சால்ட் காஃபி மியூசிக் ஃபுட் இதை தான் நம்ம கான்க்ரீட் நவுனுன்னு சொல்கிறோம் இப்போது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனுக்கும் கான்க்ரீட் நவுனுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனுக்கு ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் இருக்காது தட் இஸ் எமோஷன்ஸ் கான்க்ரீட் நவுன் அப்படி கிடையாது ஃபிசிக்கலாக நம்மளால் நம்ம ஃபைவ் சென்சஸால் அதை உணர முடியும் இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்டுக்கும் கான் நெக்ஸ்ட் கவுண்டபிள் அண்ட் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் 
லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது இதுவரை நம்ம சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் பார்த்துட்டோம் அதில் எந்த நவுன்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியுதோ அதாவது எண்ணி சொல்ல முடியுதோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எண்ணி சொல்ல முடியுதோ அதெல்லாம் கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் அன்கவுண்டபிள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நம்மளால் எண்ணி சொல்ல முடியாது ஒன் ஒரு தண்ணி இருக்குது ஒரு ஏர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் எண்ணி சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இசி ஹியர் கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் இட் கேன் பி கவுண்டட் அவ்வளோதான் இதை இதை நம்மளால் என்ன முடியும் அவ்வளோதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ கார் டூ கார்ஸ் த்ரீ கார்ஸ் எ டாக் டூ டாக்ஸ் த்ரீ டாக்ஸ் எ மேன் அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எண்ணி சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அன்கம் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் இட் கேனாட் பி கவுண்டட் இதை நம்மளால் கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியாது வாட்டர் தண்ணின்னு எடுத்துட்டோன்னா ஒரு தண்ணி ரெண்டு தண்ணி மூணு தண்ணி ஒரு பா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ரெண்டு வாட்டர் பாட்டில்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒன் டூ த்ரீன்னு அதை நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியாது சேம் ஒன் மில்க் ஹவு மச் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியுமே தவிர ஹவு மெனி எத்தனைங்கிறதுக்கு நம்மளால் ஆன்சர் சொல்ல முடியாது ஏர் இதெல்லாம் அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் அன்கவுண்டபிள் வேர்ட்ஸ் அவ்வளோதான் நவுன்ஸில் நம்ம இன்னி பார்க்குறதுக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது தெளிவாக டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் நம்ம பார்த்து முடித்தாச்சு லெட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் அ டங் ட்விஸ்டர் டங் ட்விஸ்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணிக்கிறப்போ நம்முடைய டங்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் தான் டங் ட்விஸ்டர் இந்த லாஸ்ட் வீடியோ இட் செல்ஃப் யூ ஆர் சீன் திஸ் லெட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன் கிரேசி கேட்ஸ் கிளைமிங் காஸ்ட்லி கலர்ட் கர்டைன்ஸ் Crazy cats climbing costly colored curtains. 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 So, you can do this as well. Okay, now let's see about spoken English. Okay, now let's see about spoken English. Now, we have to see how many types of nouns are in the same way. Now, how can we learn how to 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 learn. Let's divide nouns into two parts. The first one living things and then the next one non-living things. Living things abdina yana na uyiru lavai. Non-living things abdina uyiru travai. Now for example, if you look at a hen or a coal, it will be the same as you are. If you look at it, it will be the same as you are. That is the same as you are. The difference between the uyiru lavai and the uyiru travai is the same. Nouns abdina in the category will be the same. Plus and the emotions, ideas will be the additional. இப்போ இந்த லிவ்விங் நான் லிவிங் திங்ஸில் எவ்வளவு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த லிவிங் திங்ஸ் இன் ஆர் டே டு டே லைஃப் வி ஆர் யூஸிங் த நேம்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் அமாங் தீஸ் நேம்ஸ் வி ஆர் யூஸிங் நைன்டி பர்சன்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நேம்ஸ் A human beings na nama friends relatives neighbors ivangaloda names tha ivangaloda names ala nama eppovum manapaadam panni vechala pesa vendi avasiyam illa so already namakku 90 percentage living things oda names namakku theriyum inda remaining irukkukudiya 10 percentage leyume nama enna la use pannuvom nu paathinga na birds oda names animals oda names insects oda names trees oda names idala mattum tha nama use pannuvom adhileyume namakku nearby la nama sutti irukkukudiya vishayangala mattum nama therinj கிட்டாலே போதும் அதுக்காக உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர்ட்ஸோட நேம்ஸ் அப்புறம் அனிமல்ஸில் நம்ம கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அனிமல்ஸ் நேம்ஸ் ப்ளஸ் இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ்னால் உங்களுக்கே தெரியும் சின்ன சின்ன பூச்சி இனங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த நேம்ஸும் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இது இல்லாமல் ட்ரீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கமாக என்ன ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்குதோ அந்த ட்ரீஸோட நேம்ஸும் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் இதை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்செல்லாம் படிக்க ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாங்கிற மாதிரி சும்மா ஒரு கோ த்ரூ பண்ணுங்க ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் போர் டைம்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட மைண்டில் ஸ்டோர் ஆயிரும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் லிவிங் திங்ஸ் இப்போது லிவிங் திங்ஸ் பார்த்து முடிச்சாச்சு நான் லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் 
திங்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் நம்மளை சுற்றி என்ன பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கோ அதை தான் நம்ம நான் லிவிங் திங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் ஒரு ஹாப்பியான நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய திங்ஸை நம்ம இங்கிலீஷில் தான் ரெஃபர் பண்ணுறோம் அந்த திங்ஸ்க்கான தமிழ் வேர்ட்ஸ் தான் நமக்கு தெரிகிறதில்ல எல்லா வேர்ட்ஸுக்கும் மேக்ஸிமம் நமக்கு இங்கிலீஷில் அதை எப்படி கூப்பிடணும் எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில வேர்ட்ஸ் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் சேர் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் மிக்சி கிரைண்டர் சோஃபா டிவி ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச் பாக்ஸ் ட்ரெஸ் ஷர்ட் கம்ப்யூட்டர் டேபிள் பெட் கிச்சன் மொபைல் சார்ஜர் ஹெட்ஃபோன் பிளேட் ஸ்பூன் கேஸ் ஸ்டவ் லைட்டர் பென் பென்சில் பேப்பர் வாட்டர் பாட்டில் டிஃபன் பாக்ஸ் டோர் பெட்ரூம் பாத்ரூம் கிச்சன் டவல் ட்ரெஸ் பேக் புக் இப்போது நான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கேன் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அப்படியே கூட நீங்கள் பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களை சுற்றி என்ன திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிறதுல பாதிக்கு மேலே நீங்கள் சொல்கிற பொருட்களோட பெயர் வந்து இங்கிலீஷில் தான் சொல்லுவீங்க ஸோ இது ஒன்று திங்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஒன்றும் பெருசாக ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பொருட்கள் நீ எதுவும் கிடையாது சில சமயங்களில் நம்ம இந்த மண் கல் மரம் இது இந்த பெயரெல்லாம் மட்டும்தான் நம்ம தமிழில் ரெஃபர் பண்ணுவோம் இது இல்லாம சில பொருட்களை நம்ம தமிழ்லயே சொல்லுவோம் அதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிராசரி ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா அது என்னன்னா நம்ம கிச்சன்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய சமையலுக்கு உபயோகிக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம தமிழ்ல தான் ரெஃபர் பண்ணுவோம் இப்ப சீரகம் மிளகு சோம்பு கசகசா பட்டை வரமிளகாய் இதெல்லாமே நம்ம தமிழில் தான் ரெஃபர் ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கான இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின் சொல்லி சில வேர்ட்ஸ் மட்டும் நான் கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கேன் இந்த சேம் வே நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இதை கொஞ்சம் அப்படியே கோத்ரூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம நவுன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தாச்சு அதோடய டைப்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு அதில் நமக்கு எவ்வளவு தெரியும் அடிஷ்னலாக நம்ம இன்னும் என்னெல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தாச்சு லெட் சி எ ரிடில் பிஃபோர் வி கெட் இன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் வாட் பிலாங்ஸ் டு யூ பட் அதர்ஸ் யூஸ் இட் மோர் தென் யூ வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் எஸ் ஆர் நேம் நம்மோட பேரை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை விட நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம் இப்போது வீடியோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு விஷயம் தோணுது நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நமக்கு வந்து நல்ல மைண்டில் ஸ்டோர் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேனா தேடி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு பேனா கிடைக்கல ஸோ எப்படியாவது எழுதி வைக்கணும் அடுத்து என்ன எதை வச்சு எழுதலான்னு யோசிக்கிறீங்க பென்சில் கிடைக்கிது பென்சில் எடுத்து நோட்ஸ் எழுதி வைக்கிறீங்க ஸோ ஒரு பொருள் கிடைக்கலன்னா உடனேயே அதுக்கு சப்ஸ்டியூஷனாக இன்னொரு பொருளை எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறீங்க இல்லையா அது மாதிரி நவுனில் நவுனுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்காக சில வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் நம்ம ப்ரனவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ப்ரனவுன்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு இந்த செவன் ப்ரனவுன்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் இந்த செவன் ப்ரனவுன்ஸை எப்படி சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்த்துக்கலாம் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் லேர்னிங்கில் ப்ரனவுன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் உங்களால் இது தெரியாமல் இங்கிலீஷில் ஒரு சென்டென்ஸ் கரெக்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் ப்ளஸ் இதோட தமிழ் மீனிங்ஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கணும் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணியே வச்சுக்கோங்க ஐ வி யூ ஹி ஷி இட் தே ஐ வி யூ ஹி ஷி இட் தே அப்படின்னு சொல்லி நல்லா மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்தடுத்து சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் இப்போது இதில் பாருங்கள் ஐக்கு நான் வி நாம் நாங்கள் யூ நீ நீங்கள் ஹி அவன் ஷி அவள் இட் அது அல்லது இது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தே அப்படின்னா என்னென்னா அவர்கள் நம்ம எவ்வளவு நவுன்ஸ் எழுதினாலும் அதை ஃபுல்லாகவே இந்த செவன் ப்ரனவுன்ஸ்குள்ளே நம்மளால் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் இப்போது எந்த ஒரு பாயோட நேமாக இருந்தாலும் ஹி அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் கேர்ள்ஸோட நேம்ஸை ஃபுல்லாக ஷி அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அனிமல்ஸோட நேம்ஸ் பேர்ட்ஸோட நேம்ஸ் திங்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இட் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போது சென்டென்ஸில் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சி தீஸ் ஃபைவ் சென்டென்சஸ் 
ரஜினிகாந்த் இஸ் ஆர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இஸ் அ மாஸ் ஹீரோ ரஜினிகாந்த் ஆக்ட்ஸ் வெரி வெல் ரஜினிகாந்த் ஹேஸ் ஆக்டட் மோர் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி மூவிஸ் ரஜினிகாந்த் இஸ் அ பிரேவ் மேன் இப்போது இந்த ஃபைவ் சென்டென்சஸ்லையுமே நேமை வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப எல்லா சென்டென்சஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் அப்படி யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் மட்டும் நம் நேம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அதுக்கு பதிலாக ஹீ அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ரஜினிகாந்த் இஸ் ஆர் சூப்பர் ஸ்டார் ஹி இஸ் அ மாஸ் ஹீரோ ஹி ஆக்ட்ஸ் வெரி வெல் ஹி ஹேஸ் ஆக்டட் மோர் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி மூவிஸ் ஹி இஸ் அ பிரேவ் மேன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா இஸ் அ பவர்ஃபுல் உமன் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா இஸ் அ கிரேட் லீடர் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா வாஸ் ஆர் சிஎம் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா இஸ் அ நயன் லேடி செல்வி ஜே ஜெயலலிதா வாஸ் அன் இண்டியன் ஆக்டர் இப்போது இந்த சென்டென்சஸ்லாம் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்களே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் மட்டும் நம்ம செல்வி ஜே ஜெயலலிதான்னு போட்டால் போதும் நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் சென்டென்சஸ்க்கும் நம்ம ஷீ அப்படிங்கிற வேர்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இதை தான் நம்ம ப்ரனவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் Next one, Tiger is our national animal, Tiger is a wild animal, Tiger is strong and loyal, Tiger lives in deep forest, Tiger can swim in the water. So, in the sentences, we can use any word to substitute, he you use, she you use. So, here we can use it. Tiger is our national animal, it is a wild animal, it is strong and loyal, it lives in deep forest, it can swim in the water. Okay students. Now we have seen two topics, nouns and pronouns. Now it's the time for an activity. You just buy a newspaper and you just try to find out nouns and pronouns in the first page. You just underline what are the nouns, what are the pronouns like that. If you can find out more than 100 words in a page, success. We are in the second step. Sure, we can talk in English. Okay. Thank you. Thank you for your support. Uh, if you have any doubt, you give a comment in the comment box. I will clarify your doubts. If you like this video, you give a like. Okay. Thank you. On the activity, how do you do this? Let's see a glance at the newspaper. In the newspaper, we can find out how to find out what nouns are. If you use a pen or a highlighter, you can use a highlighter. You can use a highlighter. Then you can highlight what nouns are. Then you can highlight what nouns are.